ரோ டேட்டா பைண்ட் ஈவெண்ட் ஸோ கிரிட் வியூவை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஈவெண்ட் எது அப்படின்னா இந்த ரோ டேட்டா பைண்ட் ஈவெண்ட் தான் ஸோ இந்த ரோ டேட்டா பைண்ட் ஈவெண்ட்டை நம்ம மோஸ்ட் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த ஸ்டேட் டேபிளில் பாப்புலேஷன் இன் லேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு காலம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த காலத்தை நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இங்கே வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் population in lakhs header text population in lakhs so sorting expression population in lakhs okay so idukku vandu alignment vandu right justify koduthukuren width vandu ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி இருந்தால் போதும் ஹண்ட்ரட் இருந்தால் கூட போதும் ஓகே இப்போது ரன் பண்ணுறோம் இப்போ எனக்கு மூணாவதாக அடிஷ்னலாக ஒரு காலம் வந்துடணும் ஓகே எனக்கு இதுவும் எனக்கு என்ன ஆகணும் அப்படின்னா ரைட் ஜஸ்டிஃபை ஆகணும் அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஐட்டம் ஸ்டைல் ஐட்டம் ஸ்டைலினுடைய ஹரிசாண்டல் அலைன்மெண்ட்டை நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் ரைட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த டேக்கில் மட்டும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணினோம் அப்படின்னா நம்ம மறுபடியும் ரீகம்பெயர்லாம் பண்ண தேவையில்ல டைரெக்டாக அப்படியே ரன் பண்ணோம்னா மாறும் ஓகே அடுத்தது பாருங்கள் இந்த டைட்டில் இருக்கு இல்லைங்களா இது பாருங்கள் மல்டி லைன் வருது அந்த டைமில் இது மிடிலில் வருது எல்லாமே எனக்கு ஈவனாக இது டாப்பில் வரணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எடிட் காலமில் பாருங்க ஹெட்டர் ஸ்டைல்னு இருக்கு ஹெட்டர் ஸ்டைலில் வெர்டிக்கல் அலைனை நான் டாப் பண்ணிடுறேன் இங்கே பாருங்க டாப் பண்ணிடுறேன் ஸோ இந்த டாப் எதுக்காக அப்படின்னா இந்த மாதிரி வெர்டிக்கலில் நமக்கு வந்து ப்ராப்ளம் வரும்போது இங்கே பாருங்கள் ஹெட்டர் ஸ்டைலில் வெர்டிக்கல் அலைன் டாப் ஆகிடுச்சு இப்போது மறுபடியும் நான் இங்கேருந்து ரன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் டாப் ஆகிடுச்சு ஓகே ரைட் இப்போ நான் பேஜிங் வந்து கொஞ்சம் பெருசு பண்ணிக்கிறேன் பேஜிங் வந்து மூணுன்னு வச்சுருந்தோம் நான் டென்னு வச்சுக்கிறேன் ஓகே இப்போ எல்லாமே வந்துடுச்சு இப்போ எனக்கு என்ன பண்ணணுன்னா இந்த எங்கெல்லாம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்டு பிலோ இல்லை ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு பிலோவாக இருக்கோ பாப்புலேஷன் அந்த லைன் அந்த லைன்லாம் வந்து எனக்கு வந்து ஹைலைட் பண்ணி காட்டணும் அந்த ரோவெல்லாம் வந்து ஹைலைட் பண்ணி காக்கணும் எப்படி ஹைலைட் பண்ணுறது ஏதோ ஒரு கண்டிஷன் பேஸ் பண்ணி ஒரு பர்டிகுலர் செல்லையோ இல்லை அந்த பர்டிகுலர் ரோவையோ எனக்கு வந்து ஹைலைட் பண்ணும் அப்படின்னா அந்த மாதிரியான டைமில் நமக்கு கண்டிப்பாக இந்த ரோ டேட்டா பைண்ட் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அப்போ என்ன ஆகுனா நம்ம டேட்டா பைண்டுன்னு கொடுத்த உடனே ஒவ்வொரு ரோவையும் ஒவ்வொரு செல்லையும் ப்ரீ ரெண்டர் பண்ணும்போது இந்த ஈவெண்ட் ஃபயர் ஆகும் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரோ டேட்டா பவுண்ட் இதை டபுள் கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ ஒவ்வொரு ரோவுக்கும் இங்கே வரப்போகுது அப்படி வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு ஹெடரா ஸோ இதில் நிறைய டைப் இருக்குது ஹெடரா டி நம்ம டேட்டா ஐட்டமாக ஃபுட்டரா அப்படின்னு இருக்குது ஸோ அது நான் வந்து இ டாட் ரோ டாட் ரோ டைப் ஈக்வல்ஸ் இது என்ன ரோ டேட்டா ரோவா எம்டி டேட்டா ரோவா ஃபுட்டரா ஹெட்டரா பேஜரா செப்பரேட்டரான்னு இருக்கு நான் என்ன பண்றேன் டேட்டா ரோவா இருந்ததுன்னா அப்ப மட்டும் இந்த வேலையை பண்ணுன்னு சொல்றேன் என்ன பண்ணணும் கரண்ட் ரோவனுடைய அந்த பாப்புலேஷன் என் லேக்ஸை எடுக்கணும் அப்ப கரண்ட் ரோ எங்க இருக்கு அப்படின்னா அதுவும் இதுல இருக்கு ஸோ டேட்டா ரோ வியூல சே டிஆர்வி ஈக்வல்ஸ் இ டாட் ரோ டாட் டேட்டா ஐட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு 
இந்த ப்ராப்பர்ட்டி என்ன பண்ணுது அப்படின்னா as data row view இந்த ப்ராப்பர்ட்டி என்ன பண்ணுதுன்னா கரண்ட் ரோ எது பைண்ட் பண்ணுதோ டேட்டா டேபிளை நான் பைண்ட் பண்ணனா அந்த டேட்டா டேபிள் எதுவா வருது நமக்கு எடுத்துக்கும் சொன்னேன் டேட்டா வியூவா எடுத்துக்கும் டேட்டா வியூல இருக்கிற ஒவ்வொரு ரோவும் டேட்டா ரோ வியூன்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா அந்த ரோ வியூவா எனக்கு வரும் சோ அது எனக்கு கிடைச்சிருது சோ சோர்ஸ்னுடைய டேட்டா டேபிளுடைய ரோவே கிடைச்சிருது அதை பேஸ் பண்ணி இப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா டபுள் பாப்புலேஷன் அப்படின்னு போட்டுட்டு டிஆர்வி ஆஃப் பாப்புலேஷன் இன் லேக்ஸ் இதை நான் எடுக்கிறேன் ஸோ இதை டபுளாக கன்வெர்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இப்படி டபுளாக கன்வெர்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு இப்போ நான் கண்டிஷன் என்ன இஃப் பாப்புலேஷன் லெஸ் தேன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடாக இருந்தால் எனக்கு என்ன ஆகணும் பேக்ரவுண்டு மாறணும் அப்போ இ டாட் ரோ டாட் ரோ ஸ்டைல் டாட் பேக்ரவுண்டு பாருங்க பேக் கலர்னு இருக்கு ஸோ கலர் டாட் யூசிங் சிஸ்டம் டாட் டிராயிங் டாட் கிரே லைட் கிரே இருக்கா லைட் கிரே பாருங்க இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டிக்கு இது பண்ணலாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்றேன் மறுபடியும் ரன் பண்றேன் ஓகே ஸ்பெசிஃபைடு கேஸ்ட் இஸ் இன்வேலிட் ஏன் இன்வேலிட் சொல்கிறான் இதில் என்ன இருக்கு குயிக் வாட்ச் பண்ணுவோம் ஃபைவ் நாட் ஒன் இருக்கு இந்த ஃபைவ் நாட் ஒன்றுங்கிறது சரி இது நான் காமனாக கன்வெர்டா டூ டபுள்னு போட்டுக்கிறேன் பாருங்க ஸோ இது எவ்வளோ பெரிய டாஸ்கு பட் எவ்வளோ ஈஸியாக முடிஞ்சது பாருங்க ஸோ எங்கெல்லாம் பர்டிகுலர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு கம்மியாக இருக்கோ அதெல்லாம் ஹைலைட் ஆகிடுச்சு இது வந்து ரோவையே ஹைலைட் பண்ணோம் எப்படி ஹைலைட் பண்ணோம் இ டாட் ரோ டாட் பேக் கலர் அந்த ரோவே நமக்கு கிடைக்கிது அதனுடைய பேக் கலரை எடுத்து நான் ஹைலைட் பண்ணேன் சரிங்களா ஸோ அப்போது இந்த எனக்கு இல்லை சார் எனக்கு ஒரு பர்டிகுலர் அந்த செல்லினுடைய டெக்ஸ்ட்டை மட்டும் ஹைலைட் பண்ணும் போல்டு பண்ணி காட்டணும்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருந்தால் ரோவையும் ஹைலைட் பண்ணும் அதே மாதிரி இ டாட் ரோ டாட் செல்ஸ் ஆஃப் ஸோ அந்த செல்ஸ் ஆஃப் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு காலம் ஜீரோ இது ஒன்று இது ரெண்டு அப்போது ரெண்டு டாட் ஃபோர் கலர் ஈக்வல்ஸ் கலர் டாட் ரெட்டுன்னு வச்சுக்கலாமே இல்லை க்ரீன் வச்சுக்கலாம் இப்போ ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்க ஸோ எங்கெல்லாம் பாப்புலேஷன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடு கம்மியாக இருக்கும் அதெல்லாம் நான் கலர் மாற்றி காட்டணும் இல்லை ஸ்டைல் என்ன வேணாலும் நீங்கள் பண்ணலாம் நீங்கள் ஒரு பர்டிகுலர் செல்லில் நீங்கள் என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டி செட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அது எல்லாத்தையும் இங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம் இல்லை சிஎஸ்எஸ் ஸ்டைல் அப்ளை பண்ணலாம் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் ஸோ இது பாருங்கள் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் இது எவ்வளோ பெரிய டாஸ்க்கு ஹியூஜ் டாஸ்க்கு பட் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் ஈஸியாக முடிச்சிடும் இந்த மாதிரியான ஆக்டிவிட்டிக்கு ரோ டேட்டா பவுண்ட் ரொம்ப ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும் இதை மோஸ்ட் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ நம்ம எழுதுனது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ரொம்ப ஈஸி ஃபஸ்ட்டு சோர்ஸ் டேட்டாவை நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணிக்கிறோம் ரெண்டாவது எந்த பர்டிகுலர் காலம் வேல்யூ வேணுமோ அதை எடுத்துட்டு இது வந்து நம்ம அந்த பர்டிகுலர் ரோ ரோவை எப்படி வந்து நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணுறது பர்டிகுலர் செல்லை எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணுறது அதுக்குண்டான கோடிங்கை இப்போ போட்டிருக்கோம் ஸோ இதுதான் ரோ டேட்டா பவுண்ட் பைண்ட் ஈவெண்ட்டினுடைய ரோ டேட்டா பவுண்ட் ஈவெண்ட்டினுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் இதை ஒரு முறை பார்க்காம 
பிராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க தேங்க்யூ